si vous vous intéressez un temps soit peu à la DeFi, restez sur cette vidéo. On va parler de comment trouver les meilleurs rendements sur la DeFi, aussi de comment parier à la hausse sur la DeFi, et on va voir surtout un outil qui nous permet de créer des sortes de fonds de gestion, tout ça sur la DeFi. Donc si ce contenu vous plaît, faites le savoir en laissant un pouce bleu sous la vidéo et je vous laisse aussi voir ce que je fais sur YouTube, ma chaîne c'est AZK Crypto. Vous avez bien sûr le lien dans la description. Allez, on commence par les news de la semaine. Première petite news de la semaine, euh, je sais que Crypto Future l'avait partagé mais il y a cette vidéo de Hugo Bernalicis, je suis pas sûr à 100% de, de la prononciation, bref un député euh, euh, La France Insoumise qui nous parlait de crypto, de FTX notamment, euh, euh, bah, euh, à l'Assemblée Nationale et il a dit vraiment des dingueries euh, dans, dans son discours euh, il, il a dit que les cryptos euh, des fois elles faisaient des plus 300% puis des moins 500% euh, je vois pas comment un actif peut faire moins que moins 100% Enfin, pire que moins 100%. Parce que ça veut dire que si quelque chose fait moins 200%, vous avez perdu votre mise initiale, plus le double. Donc, moins 500, ça voudrait dire que vous avez perdu 5 fois votre mise initiale. Euh, moi, si j'investis 100 euros, si je vais jouer au loto, que je joue 2 euros, que je perds, j'ai perdu 100% de ma mise. Genre, il n'y a pas la FDJ qui vient, qui me prenne 8 euros de plus. Bref, je... Nouveau joujou de spéculation, c'est la nouvelle autoroute du blanchiment pour la criminalité organisée. J'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne secondaire où euh, je sors un article autour de Lazarus et du hack du Harmony Bridge. Il y a, il y a 100 militaires, je crois, un truc comme ça, qui ont été volés sur un bridge en, en, par Lazarus, donc un groupe nord-coréen. Malgré le fait qu'ils aient utilisé Tornado Cash, il y a quand même une entité qui a retracé euh, ce qu'avaient fait les, euh, les adresses de Lazarus qui avaient volé les Ethereum. Donc bon, c'est assez dingue, c'est assez dingue, la vidéo euh, est assez perché, bref. On va pas trop s'attarder là-dessus. Euh, autre news que j'ai vu beaucoup tourner, il y a pas mal de gens euh, qui ont pas trop compris en fait euh, cette news. Au Nigeria, un bitcoin vaut actuellement, euh, je crois que c'est même monté à 48 000 dollars euh, sur le marché nigérien. Vous avez une grosse différence entre le prix du bitcoin bah, pour nous, Européens, Américains, et euh, au Nigeria. Alors, ça s'explique parce que euh, au Nigeria, ils ont des problèmes de retrait. Ils peuvent retirer un truc comme 40 dollars par jour, si c'est pas moins. Enfin, on peut retirer vraiment très peu d'argent là-bas. Et du coup, euh, les gens, ils veulent d'autres méthodes pour euh, bah, pouvoir euh, échanger de l'argent librement. Et euh, bah, ils se sont tournés euh, généralement vers le Bitcoin qui, qui leur permet ça. Et euh, en fait, le souci, c'est que euh, bah, là-bas, il n'y a pas beaucoup de plateformes d'échange de crypto. Donc, euh, il faut qu'ils puissent échanger leur NERA contre du Bitcoin. Et euh, je sais plus, ça s'appelle Nera X, je crois, le, le, le broker là-bas, l'échangeur euh, de crypto le, le plus connu. Et euh, bah, ça n'a pas des liquidités infinies. Donc, forcément, il euh, y a quelques Bitcoins qui sont en vente. Euh, déjà, faut il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de vendre du Bitcoin contre du Nera. Et voilà, ça permet aux gens d'acheter du Bitcoin. Mais forcément, comme il n'y a pas tant de liquidités que ça, le prix augmente assez vite. Et, euh, et voilà. Alors, on pourrait dire, on pourrait penser très bêtement que bah nous on l'achète à 23 000 dollars alors on achète du bitcoin ici on va le revendre là-bas et hop on empoche on empoche la marge non ça marche pas comme ça parce que euh, sur les exchanges nigériens on peut pas euh, on peut avoir du, du nera on peut vendre nos bitcoins contre du nera mais on peut pas ensuite euh, retirer les nera on est en quelque sorte bloqué euh, sur la plateforme donc euh, pas moyen d'arbitrer première pharmacie à Paris qui euh, accepte le paiement en crypto monnaie je suis pas de Paris donc euh, j'y suis pas allé euh, j'ai pas été voir comment ça fonctionnait mais si jamais vous avez un retour à faire euh, n'hésitez pas à me dire. Le seul souci, en fait, c'est bien hein, qu'il y ait des commerces qui acceptent les paiements en crypto, mais moi, euh, ça m'intéresse pas parce que euh, je sais très bien que si je fais des paiements en crypto, je vais devoir déclarer chaque paiement, payer des impôts dessus. C'est ultra chiant. Donc, euh, bah, c'est sympa, mais euh, tant pis. Euh, vous avez le droit de faire 305 euros de dépenses. Attention, c'est pas 305 euros de plus-value, c'est de dépenses sans déclarer. Donc, euh, vous pouvez euh, très bien acheter une boîte de Doliprane hein, dans l'année hein, pour, <rire> pour survivre au Bear Market, si on peut appeler ça encore un Bear Market. Euh, J'avais parlé de la news comme quoi il y avait un vote euh, euh, des députés par rapport euh, à si l'agrément PSAN devait euh, être obligatoire. Non, c'est pas passé, ça reste facultatif. C'est une très bonne nouvelle pour les euh, entreprises françaises dans la crypto. Euh, on a quoi d'autre On a aussi Justin Sun qui, euh, on en a déjà parlé dans un précédent live, notamment autour de l'USDD qui est pas terrible, terrible comme Stablecoin. Et là, qu'est-ce qu'il nous veut Il veut que le TRX euh, soit adopté comme monnaie légale dans 5 pays en 2023. Euh, je, il ne me semble pas que les pays soient précisés, mais je sais que Justin Sun, il veut absolument euh, conquérir le marché chinois. Est-ce que c'est une mauvaise chose Je ne sais pas. Hein. Ils sont quand même assez avancés dans la technologie. On verra. Moi, j'ai un, un peu de mal à avoir confiance euh, envers Justin Sun. Je trouve que le gars est pas très très net. Euh, dernière petite 
petite news, non, avant-dernière petite news, c'est Mango Market qui porte plainte contre euh, Avraham Eisenberg et demande 47 millions de dollars. On avait suivi vite fait l'affaire. Hein. Il y a un gars qui a euh, profité d'une faille, euh, dans, dans, pas dans le code de Mango, mais en gros, il, a, il y a eu une manipulation de marché sur euh, Mango Market. Le gars réussit à se faire euh, plus de 100 millions de dollars. Euh, il a rendu dans les euh, 60 millions de dollars. Et en gros, la Mango Market, ils ont porté plainte pour pouvoir récupérer euh, le reste. Euh, J'espère qu'ils qu vont gagner honnêtement parce que le gars, c'est vraiment une dernière petite news euh, légère pour terminer. Seul contre tous, un mineur de Bitcoin stupéfie l'industrie et décroche le gros lot. C'était arrivé il y a quelques mois déjà, un mineur solitaire, quelqu'un qui, euh, qui lance son PC, qui mine tout seul du Bitcoin de son côté, qui se met pas sur une poule de minage avec plein d'autres PC pour avoir une plus grosse force euh, euh, de, de calcul. Non, là c'est un PC qui est tout seul dans son coin, qui a réussi à trouver la solution, qui a miné un bloc et euh, il a récupéré 6,25 Bitcoin puisque c'est les récompenses d'un seul bloc. Évidemment, je vous déconseille conseille très 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 fortement de miner euh, tout seul du bitcoin de votre côté puisque vous n'aurez aucune chance quasiment aucune chance euh, de réussir à valider un bloc puisque c'est une chance sur euh, dans l'article c'est écrit 20 ou 30 millions je crois voilà sur près de 30 millions environ euh, voilà autant vous dire que voilà euh, vaut mieux euh, vaut mieux ne vaut mieux se mettre sur une poule de minage si vous avez envie de miner du bitcoin aptos c'est une crypto qui a des économiques vraiment horribles euh, en ce moment il y en a 161 millions en circulation euh, il y en a beaucoup qui sont pour l'instant bloqués pour euh, les gens qui ont investi dessus qui vont être libérés et il n'y a pas d'offre maximale ça veut dire que potentiellement peut-être qu'un jour il y aura 5 milliards, 10 milliards, 1 milliard, 2 milliards de Aptos en circulation et son prix pourra pas être toujours de 17 dollars. Alors je dis pas hein, qu'il y en aura une quantité aussi énorme que ça, mais pour l'instant il n'y a pas de limite, c'est pas terrible quand même hein, comme euh, niveau tokenomics. Euh, aussi, le projet pèse déjà quasiment 3 milliards, c'est une blockchain ultra random qui sort d'un petit peu nul. Enfin, elle sort pas de nulle part, mais il n'y a pas grand chose à faire dessus pour l'instant. Euh, L'écosystème pèse pas 3, enfin, vaut pas 3 milliards. Honnêtement, ça vaut pas du tout 3 milliards comme projet. Gros red flag, il y a Alameda et euh, euh, FreeIC Capital qui ont investi sur Aptos. Voilà, je pense que si vous avez suivi un tant soit peu, un tout petit peu, les actus crypto de ces derniers mois, Alameda et euh, Free IC Capital, euh, ça devrait euh, vous alarmer, euh, vous devriez éviter de vous positionner là-dessus. En tout cas, euh, si vous faites du trading, voilà, vous, faites, vous faites votre affaire, c'est pas mon souci, mais euh, point de vue investissement, euh, clairement, hein, les chances sont pas de votre côté en investissant sur Aptos. Alors, on va passer sur le premier sujet du jour, c'est euh, The Edge, ou The Edge, ou The Edge, je sais, appelez ça comme vous voulez, je pense que ça se dit The Edge, euh, et en gros, c'est une plateforme qui va, vous qui va vous permettre de créer des fonds de gestion sur la DeFi. Alors, je ne sais pas si c'est euh, les bons termes, fonds de gestion, etc., mais je pense qu'en disant ça, vous allez comprendre un petit peu l'idée. J'ai commencé à faire des tests avec euh, deux portefeuilles. Donc, euh, ça, c'est pas le portefeuille qui a créé le, le, le fonds de gestion, c'est lui. Voilà. Euh, J'ai créé un fonds de gestion qui s'appelle AZK, vous voyez. Euh, J'ai pas mal d'autorisations. Je peux aller interagir avec Balancer, euh, avec euh, certaines cryptos, avec AAV. Donc, en fait... Le fonds de gestion, c'est assez intéressant. Euh, je peux choisir avec quelle crypto vous pouvez investir. J'ai choisi que des stablecoins pour ce test-là. Alors, n'allez pas hein, mettre de l'argent dessus. Hein, c'est juste moi qui ai testé dans mon coin. On va pas parler évidemment de euh, euh, si c'est légal, si il euh, y a des, euh, des trucs à déclarer par rapport à ça. Si vous faites des gains, considérez que euh, c'est sans Enfin, que c'est des gains, que c'est comme si vous avez acheté des cryptos à zéro par rapport aux impôts. Euh, c'est le mieux à faire, je pense, pour l'instant. Mais euh, niveau euh, législation, euh, pff, on va, ne on va pas aborder le terrain. Euh, pff, les, les cryptos, elles sont déjà des allées-lumières en général euh, d'être bien régulées. Alors, des fonds de gestion sur la DeFi, voilà. Donc, euh, je peux choisir, euh, du coup, quel crypto vous pouvez déposer. C'est que des stablecoins. Vous avez aussi le droit de déposer du Matic, mais ça va être directement converti en stablecoin, donc DAI, USDT, USDC. Donc ça, c'est ce que vous allez déposer sur le fond. Et moi, derrière, euh, en, en background, je vais pouvoir faire euh, pas mal de choses. Je vais pouvoir interagir avec AV, avec Sushi, avec OneInch. Je vais pouvoir investir sur des cryptos, par exemple, acheter un petit peu de Link, de Bitcoin, peu importe. Euh, je vais pouvoir me mettre sur AV pour avoir des intérêts, pour emprunter des cryptos. Euh, J'ai autorisé aussi certaines poules sur euh, Balancer. Vous voyez que là, il y a la poule Bitcoin, Ethereum, USDC. Et on va en reparler un petit peu plus tard dans le live. Mais on peut, par exemple, parier à la hausse sur la DeFi ou à la baisse avec ce genre de poule de liquidité. Il y a des poules aussi de, de Matic. Voilà, on peut aller mettre du Matic, faire des intérêts dessus. Donc, euh, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai créé le fond avec une première adresse. Avec une autre adresse, j'ai été mettre 10 dollars. Vous voyez que là, du coup, dans le fond, il n'y a pas euh, 10 dollars. On peut voir euh, les actifs qui restent dans le fond. Il y a euh, 4 dollars et des poussières sur AAV. 
et euh, 49 centimes en DAI. Je reviens sur, euh, sur mon autre adresse. Alors, donc ici, je peux choisir ce que je dépose. Si je dépose des stablecoins du Matic, si je dépose du Matic, ça va être automatiquement converti en stablecoin dans le fond parce que sur le fond, j'accepte que les stablecoins. Mais vous avez plein de fonds différents avec euh, du Bitcoin, de l'Ether, du Matic, n'importe quoi. Euh, C'est pas que sur la blockchain Polygon d'ailleurs. Mais pour l'instant, on va regarder que sur Polygon. Euh, et en fait, quand vous investissez des cryptos sur un fonds, vous recevez des, euh, des parts, euh, des tokens, on pourrait dire, euh, de ce fonds de gestion. Donc là, ça va être des tokens AZK. Donc si je mets euh, 10 USDC, là, mon écouteur, il se fait la malle. Euh, faut approuver, évidemment, euh, les USDC au début. Tac, on va approuver 10 USDC seulement. Sign. Euh, je vais le faire en direct. Comme ça, euh, c'est encore mieux. Vous avez la, la démonstration euh, sous vos yeux. Euh, je vais recevoir à peu près euh, 10 parts de fonds AZK. Euh, alors, selon en fait comment le fonds va évoluer, s'il rapporte plus d'argent ou moins d'argent, vous allez recevoir euh, plus ou moins de tokens. Euh, J'imagine que là, s'il euh, si y a par exemple 100 balles dans le fonds et que j'arrive à, à faire 10% de retour, que d'un coup il y a 110 balles euh, de, dans le fonds, eh ben, euh, vous pourrez recevoir 10% de parts en moins. Hein, ça, ça va évoluer en fonction de si le fonds il est rentable ou pas. Et évidemment, euh, s'il si y a des pertes, bah, vous aurez euh, plus de, de parts. Euh, Déposit, magnifique Tac, 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 hop, je dépose mes USDC, c'est magnifique, et là je vais recevoir des, euh, des parts euh, de fonds AZK. Alors avant de faire un withdraw, il faut attendre 24 heures, la première fois que vous avez déposé, là c'est la deuxième fois que je dépose, non, il faut encore que j'attende. Ah, dès que vous allez faire un dépôt, vous allez devoir attendre 24 heures pour retirer. Euh, ça c'est dommage, j'aurais dû, euh, dû euh, vous montrer le, le retrait avant du coup, avant de déposer, c'est pas grave, c'est pas grave, j'ai déjà fait un retrait, donc je vais vous montrer euh, comment ça fonctionne. Euh, je vais revenir vite fait sur mon autre wallet, ça c'est euh, tout de suite mis à jour, on peut voir que maintenant dans le fond, il y a toujours mes euh, USDC sur AAV, euh, d'ailleurs là on, vous voyez on a ce qu'il y a sur AAV, en dessous on a le, le détail de ce qui est déposé sur AAV, donc j'aurais très bien pu mettre moitié USDC, moitié DAI, peu importe, euh, donc on a toujours les DAI, et là on a les USDC qui sont apparus. Avec mon autre adresse maintenant, je peux aller faire euh, ben, un peu ce que je veux, avec des guillemets évidemment, je ne peux pas sortir l'argent du fond par exemple, je ne peux pas faire certaines choses, je ne peux pas tout me permettre, mais euh, je peux en tout cas aller euh, interagir euh, avec les USDC sur AAV, je peux aller les déposer sur AAV, les déposer sur Balancer, voilà, c'est moi qui vais être en charge de ce fonds de gestion. Les frais de, de retrait sont assez chers. Vous pouvez soit choisir de retirer euh, en prenant en proportion tout ce qui est déposé, donc imaginons que vous ayez euh, la moitié du fonds, vous pouvez cho soit choisir de récupérer euh, euh, bah, tous les actifs dans le fond. Donc là, si on a la moitié du fond, on va, re on va recevoir 24 centimes en DAI, euh, 2,5 dollars en USDC sur AAV et 5 USDC. Mais vous pouvez très bien choisir de tout swap directement vers du stablecoin, vers du Matic. Quand, quand vous allez créer euh, un fonds sur DH, ça va créer une, une adresse spécialisée pour ce fonds. Donc euh, ça va, vous voyez, va y avoir un smart contract avec une adresse euh, propre à elle. On a l'adresse du contrat. J'avais essayé d'envoyer directement du Matic vers l'adresse du, euh, du smart contract. De, de mon fonds de gestion pour voir ce qui se passait et euh, voilà il n'y a pas de souci vous pouvez pas envoyer de crypto au fond c'est euh, automatiquement euh, renvoyé à votre adresse donc il euh, n'y a pas d'argent qui peut provenir euh, euh, d'en dehors euh, de, de la page de DH vous êtes obligé de passer par là enfin par le smart contract de DH pour déposer des sous sur un fonds évidemment quand vous créez un fonds de gestion vous pouvez mettre des frais pour récupérer euh, plein de sous sous si vous faites des gains euh, moi ça m'intéresse pas euh, j'ai mis pour le test 5% de, de performance donc ça veut dire que si euh, euh, vous mettez 100 dollars que le fonds il fait x2 donc vous avez 200 dollars maintenant donc euh, vous avez gagné 100 dollars bah sur les 100 dollars de gagné je vous prends 5 dollars parce que j'ai mis euh, j'ai mis 5% euh, je crois que ça peut monter jusqu'à 50% si je dis pas de bêtises euh, on peut aussi, il me semble qu'on peut aussi modifier les frais euh, d'entrée de sortie ou euh, de management je sais plus on peut modifier un autre un autre des frais moi ouais, je crois que c'est le management donc ça veut dire que quoi qu'il arrive euh, sur une année euh, bah, je vais vous prendre 1 pour 1 à 3% euh, de frais Cadeau, voilà. <rire> ça pourrait être une expérience, ça pourrait être sympa, on verra. Je ferai une vidéo sur le sujet, je pense, et euh, j'en reparlerai dans un live si je lance le truc. C'est pas dit que, que je le fasse un jour, mais euh, c'est une idée. Et on va faire un petit sondage. Est-ce que vous seriez prêt à investir sur des fonds comme ça 5 votes pour nous, 1 vote pour oui. Euh, visiblement, vous ne seriez pas très chaud pour investir. Il ah bon, y, y a eu très peu de votes, hein, donc euh, n'hésitez pas à le dire si vous êtes sur la rediff en commentaire. Est-ce que oui ou non, vous investiriez sur euh, The Edge est-ce que ça vous intéresse Alors, comment trouver les meilleurs rendements sur la DeFi Je vais vous présenter trois outils qui vous permettent de faire ça. Le premier outil, c'est DeFi Lamra. 
Alors, DeFi Lama, c'est euh, vraiment un, un très gros outil. Ça repré ça, ah mince, ça compile énormément de fonctionnalités. Et euh, la fonctionnalité qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est euh, le Yields, juste ici. Donc, ça nous permet de trouver euh, les meilleurs intérêts sur un protocole, sur une crypto. Il euh, y a énormément de filtres qu'on peut mettre. Euh, vous pouvez trier par TVL. Vous avez d'autres filtres qui vous permettent aussi de, de voir que des poules avec 1 million de dollars minimum. Vous avez plein de filtres. Euh, je ne me suis pas intéressé à, à chaque filtre, mais vous avez énormément de choses. Vous pouvez trier par APY. Vous pouvez euh, mettre une certaine fourchette d'APY. Euh, vous avez des catégories aussi. Et, euh, le meilleur rendement qu'il nous a trouvé sur le Matic, visiblement, c'est sur KyberSwap. Alors, pour avoir déjà testé leur euh, Elastic Pool, j'y comprends rien. Honnêtement, déjà Uniswap, la semaine dernière j'en ai parlé, j'ai galéré, mais KyberSwap, j'ai compris à peu près comment mettre des liquidités dessus, mais vous voyez là on a 17% d'intérêt euh, sur KyberSwap, euh, moi j'ai déjà testé plusieurs pools, je sais pas pourquoi j'ai jamais les récompenses. Alors à mon avis ça dépend euh, des fourchettes de prix qu'on met sur la pool de liquidité, mais j'ai essayé plusieurs trucs, j'ai... J'ai rien compris. Puis il y a un filtre aussi qui va être très intéressant, je pense, hein, pour, pour les gens qui sont sur la DeFi. C'est le filtre Stablecoin. Là, vous avez juste les poules avec des Stablecoins. On va retirer le filtre Polygone. C'est où en ce moment qu'on a les meilleurs intérêts Visiblement, c'est sur Reaper Farm, sur Optimism, avec le DAI. Il y a plus d'un million de liquidités, donc je me demande quand même d'où ça sort ces intérêts. On peut voir que la moyenne sur 30 jours, elle n'est pas terrible. Hein. Elle est de 10%. Donc on passe au deuxième outil qui, cette fois-ci, Cocorico. Et français, c'est Nanoli. Alors le principe, c'est exactement le même que, que la fonction Yields sur DeFi Lama. Ça vous permet de trouver les meilleurs rendements sur les cryptos. Euh, J'ai la sensation qu'il y a un peu moins de protocoles qui sont traqués sur Nanoli. Euh, il y a quand même pas mal de blockchain, on peut le voir. Mais euh, généralement, il y a tous les gros protocoles et, et ça marche plutôt bien. Ça, c'est mieux que DeFi Lama parce qu'on peut choisir, euh, certes, des poules avec au moins 1 million de dollars, mais on peut mettre d'autres valeurs, 10 millions, 100 millions, 100 000, 20 000. Bon, ça aurait été bien de, de pouvoir personnaliser comme pour les APY, je ne comprends pas pourquoi c'est pas possible, mais, euh, mais c'est pas grave. Euh, on peut mettre des poules avec uniquement 50% APY minimum. Et euh, dernier outil, alors ça va pas du tout être pour trouver les meilleurs rendements, mais ça va être pour plutôt trouver des petits protocoles qui sont pas suivis par DeFi Lama ou par Nanoli, c'est D-Bank. Alors eux, ils listent énormément de protocoles, il y en a plus de 1000 sur plein de blockchains différentes. Euh, la plupart des blockchains, je pense que vous ne les connaissez pas. Honnêtement, sur la plupart des blockchains, il n'y a pas grand chose à faire. Telos, c'est pas terrible comme blockchain, j'ai essayé. Arbitrum Nova, il n'y a rien. Euh, Dogechain, c'est ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer de, un peu plus pourquoi c'est nul. Non, on est d'accord euh, la blockchain de Step Up, il y a Kava, Pff, Kava pas terrible non plus, euh, OneChain, c'est juste la blockchain d'un jeu, si je dis pas de bêtises, Zookeeper, euh, vous avez la blockchain aussi d'un autre jeu, pour ceux qui sont sur la rediff du live, c'est euh, dbank.com slash project, et au cas où, euh, si vous ne savez pas comment écrire dbank, vous l'avez juste ici dans le haut de mon écran, donc dbank.com slash project en anglais au pluriel, voilà, donc vous êtes sur une page globalement qui va ressembler à ça au tout début, et là vous avez des filtres, alors... Au début, enfin, euh, au-dessus, c'est les blockchains. Donc, si vous utilisez Polygon, vous pouvez filtrer que sur Polygon, euh, sur, la, sur la Binance Smart Chain. C'est dommage, on ne peut pas mettre plusieurs blockchains en même temps, mais bon, c'est pas grave. C'est euh, un coup à prendre, j'ai envie de vous dire. Euh, vous pouvez aussi trier en dessous par type de protocole, Yield Aggregator. Donc là, ça va être des trucs comme Bifi Finance qui vont euh, optimiser, entre guillemets, vos intérêts. On va en reparler de Bifi Finance. Euh, récemment, une catégorie qui est euh, pas mal à la mode, c'est les Perpetuals, comme GMX, GMX en bon français. D'ailleurs... J'avais vraiment envie de vous poser cette question parce que je me demande s'il si y a des gens qui utilisent GMX. Il euh, y a Palmswap et Eldorado. Alors, euh, j'ai vite fait tester Eldorado. Bon, c'est pas non plus incroyable, hein, ça marche, mais c'est pas incroyable. Euh, vous en avez sur pas mal de blockchains. Sur Polygon, il y en a. Il y a Metavolt, Gtrade. Sur Optimism, il y a euh, OPX. Il euh, y a Perpetual Protocol. Il y en a un petit peu partout maintenant. GMX, c'est euh, sur Avalanche et sur Arbitrum. C'est un, un petit peu à la mode en ce moment, mais... Je me demande, est-ce que vous, vous tradez sur ce genre de protocole Alors, que ce soit GMX ou une copie de GMX, peu importe, n'importe lequel, ce type de protocole, des plateformes de trading sur la DeFi. Euh, en tout cas, la, la grosse différence, c'est que euh, GMX, c'est un mastodonte. Euh, regarde le dépôt des utilisateurs, c'est 955 millions. Euh, DYDX, c'est 35 millions. Euh, alors, c'est un peu de la triche parce que sur euh, GMX, en fait, ils ont une de liquidité avec des cryptos, le, le GLP, 
en fait. Et il euh, y a euh, plus de 400 millions de dollars là-dedans. Il y a aussi leur token JMX qui est compté. Ils pèsent euh, bah, plus de 400 millions de dollars. Enfin, ce qui est staké, c'est plus de 400 millions de dollars. Donc, c'est un petit peu de la triche parce que y a, y a, on a déjà 800 millions de dollars là-dessus. Mais euh, globalement, il euh, y a énormément de sous-sous sur JMX. Euh, donc, sur le, sur le sondage que j'ai fait, 6 personnes utilisent JMX ou ses équivalents, et euh, 8 personnes ne les utilisent pas. Bon, c'est pas beaucoup, et vous avez peut-être un petit biais DeFi, ceux qui ont répondu euh, au, euh, au, au sondage, mais quand même, c'est même pas un utilisateur, enfin, euh, même pas euh, une personne sur deux. Je m'attendais à, à moins encore, honnêtement. Je suis un petit peu étonné. Quand même, pour terminer sur D-Bank, alors, on va se remettre sur tous les types de protocoles. Euh, vous avez d'autres filtres ici que j'ai pas détaillés. Donc, vous pouvez trier d'abord par euh, l'argent qui est déposé. Bah, soit le moins d'argent, soit le plus d'argent. Évidemment, si vous, si vous triez par le moins d'argent, il y aura surtout des protocoles dead. Euh, on voit qu'il y a encore déjà. Donc, il y a des protocoles dead euh, ou des trucs qui, qui sont des arnaques. Enfin, des arnaques. Ouais, si il y en a bien quelques-uns qui ont dû être listés sur D-Bank. Vous pouvez trier par le nombre d'investors. Donc, euh, par le nombre de jeux. En, en fait, investors, c'est dès que quelqu'un a le moindre centime sur un protocole, il va être comptabilisé. Donc, il y a, sur D-Bank, il y a 1,6 million d'adresses qui ont des sous-sous sur PancakeSwap. Euh, c'est loin devant tout, bien évidemment, mais on voit quand même que GMX est super haut. Et ça m'étonne aussi, mais il y a Hop Protocol. C'est un bridge, je, je, je pensais pas, c'est le bridge le plus haut. On peut trier aussi, ça c'est le fil que je trouve le plus intéressant, par la date la plus récente. Alors on peut aussi voir les, euh, les protocoles les plus vieux. Ça veut pas dire que c'est les premiers qui ont été créés, en tout cas c'est euh, les premiers qui sont euh, listés. Pour cette dernière partie de live, on va aller voir les petites stratégies qu'on peut faire pour faire un long parier à la hausse sur la DeFi. Euh, mais aussi petite rétrospective, mais de rien, c'est pas parce qu'on augmente maintenant on peut pas continuer d'augmenter même si on est encore en bear market phase d'accumulation appelez ça comme vous voulez puisque alors je veux pas dire que l'histoire va se répéter que ça va être exactement pareil mais en 2019 on a quand même fait que monter quasiment euh, pendant euh, la première moitié de l'année après euh, ça s'est stabilisé même un peu pété la gueule euh, mais pendant la première moitié de l'année on a fait que monter on est passé de 3000 dollars à 13 000, 14 000 dollars au, au, au point haut. Et là, on, je sais pas si on va faire exactement la même chose en, en 2023, mais je me demande si c'est pas parti pour. Hein, parce que on monte, on remonte, pas l'air d'y avoir de retracement. Est-ce qu'on va continuer de monter comme ça petit à petit sans faire de retracement Jusque où, jusque quand Je sais pas. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid Est-ce qu'on aurait continué comme ça à ranger euh, entre, j'en sais rien moi, 8 000 et 10 000 dollars et euh, ensuite on serait reparti euh, comme si de rien n'était ou est-ce que le fait d'avoir eu toute cette crise sanitaire, ça a vraiment aidé qu'on n'aurait jamais connu un, un bull run comme ça Ou qu'à l'inverse, on aurait connu un meilleur bull run encore s'il n'y avait jamais eu toute cette crise Je sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Donc la stratégie de base, euh, ça va être de jouer avec les impermanent loss. J'en ai déjà parlé énormément de fois. Euh, J'ai même déjà parlé de cette stratégie exactement. Mais c'est pas grave. Un petit rappel, ça fait jamais de mal. Souvent sur la DeFi, vous avez des pools de liquidité avec des stablecoins et à côté du Bitcoin et de l'Ethereum. Ça peut être d'autres cryptos aussi. Vous pouvez parier à la hausse sur du Matic par exemple. Mais là, pour mon exemple, on va rester sur Bitcoin, Ethereum. Il n'y a pas de mal. Euh, c'est gros crypto. Globalement, euh, elles évoluent de pair. Mais vous pouvez éventuellement trouver des, euh, des pools avec un seul, une seule crypto. Juste des stablecoins et du Bitcoin. Juste des stablecoins et de l'Ether. Sur Curve et sur Balancer, on va avoir des pools avec les deux. Alors, Balancer, il faut que je la cherche un petit peu. Voilà. USDC, Bitcoin, Ethereum. C'est la même pool de liquidité. La stratégie va être la même. Et vous pouvez décider d'ajouter que de l'USDC, que du Bitcoin, que de l'Ethereum. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter des trois cryptos. Et en fait, si on ajoute que de l'USDC, c'est comme si on pariait à la hausse sur le Bitcoin et l'Ethereum. Dans le sens où, si Bitcoin et Ethereum, leur prix augmente, bah, euh, c'est super. Si nous, on, on veut sortir nos liquidités de balancer, on aura plus d'USDC. Parce que grâce aux impermanent loss, ce qu'on va déposer dans la poule, ça va s'équilibrer autrement. Comme le Bitcoin et l'Ethereum vont augmenter, on en aura moins proportionnellement et on aura forcément plus d'USDC. Alors, euh, le, le fait de long comme ça, c'est quand on a une poule vraiment 50-50, genre 50% USDC, 50% Ethereum, Bitcoin, Matic, n'importe quoi, euh, c'est comme si on faisait euh, un long avec un levier x0,5. Sur le papier, je pense que si on est sur la poule Bitcoin, USDC, Ethereum, euh, là c'est comme si on faisait un long avec un, un effet de levier euh, supérieur à 1, vu qu'on est exposé à 33% à l'USDC et à euh, 66% à, euh, au Bitcoin et à l'Ethereum. Donc là, à mon avis... Euh, c'est comme si on avait un, un levier x2. 
en fait. Donc ça veut dire qu'on va gagner deux fois plus et perdre deux fois plus, évidemment. Euh, si Bitcoin et Ethereum s'écroulent, bah, on aura de moins en moins du SDC euh, dans la poule de liquidité, évidemment. Et de plus en plus de Bitcoin et d'Ethereum. Ça s'équilibre dans les deux sens. Hein. Si le prix du Bitcoin et de l'Ethereum augmente, la poule va se rééquilibrer. Vous aurez plus de Bitcoin, vous aurez plus d'Ether et vous aurez moins du SDC, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la technique de base. J'en ai déjà parlé beaucoup. Euh, mais vous pouvez optimiser ce long euh, parce que vous pouvez, euh, vous pouvez parier à la hausse sur Curve, sur Balancer, et en plus de ça, réinvestir les intérêts. Donc euh, je, je crois que les, les poules que je vous ai montrées là sur Balancer et Curve, sur Polygon, elles sont disponibles. Moi, je pense que si on repart sur un marché cyclique qui aura des nouvelles phases haussières, vaut mieux garder ce genre de crypto. Euh, le Balancer, le CRV, ils n'ont pas des tokenomics qui sont trop mauvaises. Euh, elles sont pas trop mal, c'est pas, elles sont pas parfaites non plus je trouve, hein. euh, mais ça peut être intéressant à garder. Donc on peut garder ses intérêts ou alors on peut, au lieu de staker ses cryptos sur Balancer, on peut aller les staker sur Bifi. Alors on doit d'abord les déposer sur Balancer, vous voyez vous faites All Liquidity, mais vous faites pas stake ensuite. Vous allez, quand vous allez faire All Liquidity, ajoutez vos USDC, vous allez recevoir des LP tokens. Ces LP tokens, il faut pas les mettre sur Balancer, il faut aller les mettre sur Bifi Finance. Et là, quand vous allez avoir des intérêts euh, bah pour Balancer, des intérêts dans le token Balancer, ça va être réinvesti automatiquement euh, dans la crypto que vous déposez. Donc là, ça va être réinvesti dans des, euh, dans des, euh, dans des parts de la pool Bitcoin, USDC, Ethereum. Et en ce moment, je crois que c'est bientôt fini. Ah, pff, ah oui, c'est vraiment bientôt fini, ça termine dans 3 heures. Mais euh, en ce moment, euh, ça a duré tout un mois. Euh, la pool Bitcoin, Ethereum et Stablecoin sur Curve, elle était boostée et elle donnait 20% d'intérêt. Euh, voilà, euh, là, là, franchement, s'il y a des gens qui ont fait ça, qui sont rentrés sur le long et qui sortent maintenant, euh, ils se font un petit, euh, je sais pas, peut-être 30% euh, sur, euh, sur ce qu'ils ont déposé, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et la dernière stratégie, ça va être de passer sur AAV. Vous allez déposer en collatéral n'importe quel crypto, ça va juste vous permettre de pouvoir emprunter par-dessus. Donc euh, sur Polygon, euh, vous pouvez déposer par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum, du Matic, des stablecoins. Il y a certaines cryptos que vous pouvez déposer et euh, par-dessus lesquelles vous n'allez pas pouvoir emprunter. Ça va être le cas des stablecoins euros. Euh, D'ailleurs, il est où le J-Euro Ah, il est là. Il est, euh, il, est free, il est frozen en ce moment. Je ne savais pas. Bref, donc vous déposez n'importe quelle crypto sur AAV. Disons que vous déposiez euh, 1000 dollars voilà, en Bitcoin. Why not euh, Par-dessus ça, vous allez pouvoir emprunter des stablecoins. Donc, vous allez pouvoir emprunter de l'USDC, de l'USDT, peu importe. Je vous déconseille d'emprunter de l'USDT si vous faites ça, parce que généralement, c'est le stablecoin qui coûte le plus cher à emprunter. Donc, on va plutôt partir sur l'USDC ou du DAI. Et comme euh, le but, ça va être de parier à la hausse, eh ben, vous allez euh, prendre cet emprunt. Donc, disons que vous empruntez euh, 500 dollars sur les 1000 dollars que vous avez déposés. Et avec vos 500 dollars, vous euh, les vendez contre des bitcoins. Donc, vous allez sur... Euh, One inch ou encore mieux le swap de DeFi Lama. Vous prenez vos USDC fraîchement empruntés et vous allez faire un long sur votre petit Bitcoin. Donc vous allez tout simplement convertir vos USDC contre du Bitcoin. Et voilà, ces Bitcoins, vous pouvez soit les garder sur votre portefeuille, les hold, soit aller les mettre sur un autre protocole. Alors forcément, hein, si vous allez les redéposer les Bitcoins, vous allez prendre plus de risques. Vous pouvez aussi les redéposer sur AAV pour pouvoir réemprunter et faire une boucle en fait. Euh, du coup, faire, une, faire vraiment un effet de levier là pour le coup en, en faisant un long. Le souci de la boucle, c'est que si vous avez un emprunt trop serré, hein, si vous empruntez euh, le maximum ou très proche du maximum de votre capacité d'emprunt, vous risquez de vous faire liquider. Et euh, bah là, si vous faites liquider, vous allez perdre ce que vous avez déposé à l'origine, ce que vous avez emprunté. Vous allez tout perdre en fait. Donc euh, faites ultra attention avec cette dernière technique. C'est la plus compliquée. C'est vraiment pour euh, les gens qui sont le plus calés sur la DeFi. Euh, la différence quand on va parier à la baisse avec les impermanent loss, c'est qu'on va pas parier des stablecoins, on va parier des cryptos. Voilà. Si on est sur une poule, par exemple euh, Bitcoin USDC, alors là j'ai pas d'exemple sous les yeux, donc euh, voilà, euh, imaginez là, euh, Bitcoin USDC seulement. Ben, si vous mettez que des bitcoins et que le prix du bitcoin descend, comme je vous ai dit, la poule va s'équilibrer, donc vous allez avoir plus de bitcoin et moins du SDC. Donc là, comme ça, euh, vous allez pouvoir parier à la baisse sur bitcoin et euh, en accumuler plus. Je pense pas que ce soit un bon move à faire pour l'instant, comme je vous ai dit, je privilégie plutôt... Une, 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 une accumulation à la 2019 plutôt que là qu'on a un crash, qu'on repart et tout, enfin je sais pas. Évidemment, hein, si de, demain il y a Binance ou l'USDT qui, euh, qui s'écroule, oh là les 16 000, il y a des chances qu'on aille le rechercher euh, sans problème, sans problème. Surtout si ça s'écroule en quelques jours comme euh, Celsius, comme euh, FTX, comme, euh, comme Terra, bref, Donc, vous avez compris l'idée. Euh, C'est quoi pour toi le meilleur moyen de faire du DCA dans la DeFi tout en limitant les frais de blockchain, notamment BTC et ETH Alors, euh, BTC si tu veux limiter les frais, tu peux par exemple en acheter sur Polygon. Il euh, y a des outils. 
enfin un outil en tout cas que je connais qui te permet de faire un DCA automatisé, euh, mais sinon euh, tu, tu peux très bien euh, te faire ton DCA manuellement, c'est-à-dire que tous les lundis par exemple, euh, tu t'en fous hein, de le faire à une heure précise, mais tu peux, tu peux essayer de le faire à une heure précise, mais tous les lundis tu te dis euh, hop j'ai acheté 25 dollars d'Ether, 25 dollars de Matic, 25 dollars de Bitcoin, totalement possible. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à le faire si possible sur cet outil que je vais vous mettre dans le chat si vous voulez. Euh, c'est le méta agrégateur de DeFi Lama. Ça va comparer en direct One Inch euh, Matcha Paraswap. Donc, euh, ça va comparer euh, des agrégateurs de DEX. Les agrégateurs de DEX, ils comparent déjà tous les DEX qui existent pour voir où on peut échanger les meilleurs cryptos. Mais comme ils ont des algorithmes différents, vous voyez qu'ils donnent pas les mêmes résultats. Et là, ça vous permet vraiment d'échanger vos cryptos au meilleur prix. C'est ultra intéressant. Donc, vous faites votre DCA toutes les semaines en utilisant ça. Ça peut être pas mal. Euh, pour terminer le live, bah, je vous invite évidemment à me rejoindre sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je fais. Et récemment, j'ai parlé de l'arnaque à la pas. C'est une vidéo très courte. Euh, voilà. Si jamais vous voyez quelqu'un qui donne publiquement son adresse privée, enfin sa, sa phrase de récupération, méfiez-vous, c'est très probablement une arnaque. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve mardi prochain. Salut tout le monde.